இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து அகிலன் படத்தோட ட்ரெய்லர் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் மார்ச் டென்த் அன்னைக்கு படமும் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஒரு டேரக்டராக படம் முடிச்சு ரிலீஸ் ஆக போகுது அண்ட் ட்ரெய்லர் பார்க்க போகுது எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க எனக்கே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக தான் இருக்குது எனக்கு இதை ரவி சார்கிட்டையும் சரி ப்ரொடக்ஷன்லேயும் சரி நேரேட் பண்ணும்போது பெரிய டாஸ்க் வந்து இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபிலிம் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நான் நினச்சது அச்சீவ் ஆகி அது ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் ஸோ ஒரு சில வார்த்தைகள் அகிலன் பற்றி சார் அகிலன் வந்து ஆர்பரில் ஒரு ஒர்க்கிங் கிளாஸோட ரெப்பு ஒருத்தர் என்னை கேட்டார் அகிலனுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னு கேட்டார் அகிலனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரல அகிலனால தான் அடுத்தவங்களுக்கு பிரச்சனை வருது அதுதான் இந்த ஃபிலிம் அப்போ அவன் ஏன் பிரச்சனை பண்ணுறான் அந்த பிரச்சனை எதுக்காகன்றது தான் இந்த படம் அண்ட் இப்போ ஜெயம் ரவி சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது எல்லா டேரக்டர்ஸும் நான் சொல்லி கேட்டது என்னன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டேரக்டர்ஸ் ஆக்டர் அப்படின்னு ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அண்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஜெயம் ரவியும் வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களோட படம் ரிலீஸ் ஆகிற டைம்ல இருக்கும் ஸோ அது எப்படி இருக்கு டெஃபினட்டா டேரக்டரோட ஆர்டிஸ்ட் தான் எனக்கு எனக்கு வந்து ஜெயம் ரவியோட இது மூணாவது அசோசியேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பேராண்மை டேரக்டர் ஜனநாதன் நான் ரைட்டராக இருந்தேன் அப்புறம் நான் பண்ண பூலோகம் அது வந்து நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான கேரக்டரை பிரமாதமாக பர்ஃபார்ம் பண்ண இது வந்து பூலோகத்தோடு இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டடான கேரக்டர் அதை பயங்கரமாக ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஜெயம் ரிஷி ஹாய் இன்றைக்கி வந்து ட்ரெயிலர் லான்ச் அகிலன் பொறுத்தவரை நடக்க போகுது ஸோ ஃபஸ்ட் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபைல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ ஆல் கமிங் அண்ட் தேங்க்யூ ஸ்கிரீன் சீன் மீடியா சுந்தர் சார் and uh, jam ravi sir and kalyan sir for giving me the opportunity so i feel very happy to be a part of this film and uh, even i am excited to watch the film so ninga vandu jam ravi sir vandu or fan ah paathirpeenga ninga industry varadhukku munadi ipo vandu or co actor ah vandu avaru kuda ninga work panirkeenga idha paakumbo eppadi irukku romba thoshama irukku na avargitte solittu irundha so yeah adhu vandu or adhu ellathukku and feeling varadhu dhaan so i am very happy ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஜெயம் ரவி சாரோட லவ் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இல்லை ப்ரியாவா அது ஏதாவது சொல்ல முடியுமா இப்போ முடியாது ஸோ ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருமே சரி இந்த படத்தில் நாங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அந்த கியூரியாசிட்டி பில் பண்ணுங்க என்னோட கேரக்டர் ஆக்சுவலி வெளியே சொல்ல முடியாது பட் ஐ பிளே அ வெரி போல்ட் அண்ட் டாமினேட்டிங் விமன் இந்த ஃபிலிம் அண்ட் I hope you guys really enjoy the character. Super. So, Jaime Reeves has 20 years complete in the industry. If you want to tell us about your all-time favorite, what do you want to tell us about? Say, let's list it. Jaime, something, something. M. Kumran, son of Mahalakshmi. Komali. Um, uh, hi. Hi. Let's list it. Let's list it. எல்லாரும் வணக்கம் ஹாய் 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 ஏனாமே சௌக்கியமா யூ ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் த கேரக்டர் ஸோ வில் நாட் கோ வித் த கலர் வில் நாட் கோ வித் த கலர் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் வி நாட் மீ பட் வி ரியலி ஒர்க் ஹார்ட் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் and uh, not me but the producer has uh, worked really hard to get this kind of canvas to the audience and uh, the extra effort they have put to get this kind of uh, canvas for this industry is a uh, big round of applause to you thank you sir and uh, kalyan sir is uh, one of the finest uh, and a unique director i have worked with so thank you for that my ana jm ravi sir i'm sure uh, on the 10th march jm ravi fans have going to have a mass street because the way he bring this character on this uh, film it's uh, amazing so yep 
சூப்பர் சோ वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड நீங்க உங்க ரோல் பத்தி எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க சோ நாங்க வந்து தியேட்டர்லயே வந்து பாக்கறோம் பட் ஐ ஐ கெப்ட் இட் சர்Prise சர்Prise ஆ சர்Prise ஃபார் தி ஆடியன்ஸ் ஒன்ஸ் தி ட்ரைலர் இஸ் கம் தென் யூ கெட் டு நோ சோ லெட்ஸ் தட் திங்ஸ் கெப் சர்Prise ஓகே थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू ऑडियंस एंड आई हर्ड दैट चेन्नई ऑडियंस इज वेरी पावरफुल एंड एनर्जेटिक बट आई कुडंट सी एनर्जी बिकॉज़ சார் சார் இருங்க சார் அவங்க சப் டைட்டில் போடணும் நினைக்கிறேன் நான் தமிழ்ல சொல்றேன் சென்னை ஆடியன்ஸோட பவர் வேற லெவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு now 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 i can feel the energy so thank you so much and uh, hope you guys uh, will enjoy the trailer and our film is going to release on 10th march so go and enjoy this film thank you so much thank you for having me here thank you i'm எப்படி இருக்கு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெய்லர் லான்ச் எதிர்பார்க்கல டெஃபினட்டாக ஏதாச்சும் ஒரு க்ளோஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலில் இருக்கும் ப்ரெஸ் மீட் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினச்சேன் ஐம் ரியலி ரியலி ஹாப்பி இத்தனை பேர் முன்னாடி யாருக்காக படம் எடுக்கிறோமோ அவங்க முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி ஐம் ஹியர் டுடே தேங்க் யூ ஆல் வெரி மச் சரி இப்போ எல்லாத்தையும் கேட்டு அவங்க ரோல் என்ன அப்படின்னு சர்ப்ரைஸ் சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க நீங்களா சொல்லுவீங்களா அவங்களோட ரோல் எந்த மாதிரியான ரோலாக இருக்கும் இந்த படத்தில் அப்படின்னு எல்லாருமே சர்ப்ரைஸ் தான் சொன்னாங்களா ஆமாங்க எல்லாரும் அப்படிதான் சொன்னாங்க என்னோட சர்ப்ரைஸ் தான் சொல்லிடுவா சர்ப்ரைஸ் பிரேக் பண்ணிடும் என்னோட ரோல் தான் டீசர்ல இது பண்ணிட்டாங்களா ஐ பிளே போலீஸ் ஆபீசர் என்னங்கிறோகிராஃபர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததை விட டைரக்டர் சார் எனக்கு நிறைய ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு தேங்க் யூ வெரி மச் சார் மறக்கவே மாட்டேன் நான் சரி எங்கெங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்கு ஏன்னா பாதி படம் வந்து ஷிப்பு ஹார்பர் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு விழிம்புல போய் சண்டை கிட்ட எல்லாம் போட்டீங்களா எல்லாரும் எங்க சண்டை போட்டுக்கிறாங்களோ நானும் அங்க போய் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன் சண்டைக்கு அவ்வளவுதான் தனியா நான் வீட்டுல போய் சண்டை போட முடியும் அதுல அதனால அவர் எங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்காரோ நான் போய் பின்னாடி நானும் நான் தனியா சண்டை போட்டுட்டு இருவேன் ரைட்டு சரி அகில் பத்தி ஃபியூ வேர்ட்ஸ் இப்ப அப்படி சொல்லணும்னா என்ன சொல்றீங்க அகிலன் வந்து பிசிக்கலா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் ஒரு அட்டம் எல்லாருக்குமே Uh, especially to the crew na solradhu actors at least mudichittu shot mudinjadukapra poi ukkarradhukku nalalla ukkarradhukku or gap irukum to the crew to the entire set of assistant directors they, they were very smart very active ellarume hard working to the stunt team and the cinematographers team everybody eppovume uh, eppovume veil la da irupanga eppovume vela paathute irupanga சாதாரணமாக ஒரு ஃப்ரேம் வச்சுட்டு முடிச்சுட்டு போகிற வேலை கிடையாது அவங்களுக்கு இந்த படத்தில் நிறைய நிறைய ஒர்க் த ஆர்ட் டைரக்டர் ஸ்ட்ரீம் எவ்ரிபடி ஸோ பேன் காஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் நம்மளுக்கு தெரிகிற அந்த அஞ்சு முகம் பத்து முகங்களை தாண்டி பின்னாடி உழைச்ச அத்தனை பேருமே சராசரியான ஒரு படத்துக்கு எவ்வளோ உழைப்பாங்களோ அதை விட பல மடங்கு உழைப்பு போட்டிருக்காங்க இந்த படத்தில் சூப்பர் ஸோ டைரக்டர் தேங்க்ஸ் சொன்னீங்க ஸோ கேப்டன் ஆஃப் ஷிப் அவர்கிட்டேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இல்லை இந்த மூவிலேருந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர்கிட்டேருந்து அப்படின்னா என்ன சொல்கிறீங்க உண்மையில் சொல்லணும்னா கல்யாண் சாருடைய த வே ஹி எக்ஸ்ட்ராக்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃப்ரம் என் ஆர்டிஸ்ட் அவருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் எனக்கு நிஜமாகவே அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணது ஒரு புது அனுபவம் தான் கண்ணை சிமிட்டவே விட மாட்டார் அவர் எங்கேயுமே கண்ணை சிமிட்டக்கூடாது அவருக்கு அப்படியே எவ்வளோ நேரம் அவர் ஃப்ரேம் வச்சாலும் அவ்வளோ நேரம் கண்ணை சிமிட்டாமல் இருக்கணும் நான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ சார் சொன்னார் நீங்கள் ரவி நடிக்கிறத பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் கான்ஷியஸாக பார்க்கும்போது அது டைரக்டர் கேட்டு அவர் பண்ணுறாரா இல்லை அவர் இப்படி தான் நடிக்கிறாரான்னு அதுக்கப்புறம் அவர் முன்னாடி நடித்த படங்கள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அவரும் நிறையா கண்ணு சிமிட்ட மாட்டேங்கிறாரு ஆக்சுவலாக அது ஃப்ரேமுக்கு ஒரு மாதிரி பயங்கர அந் அந்த எமோஷனுக்கு வேல்யூ கொடுக்குது அப்படிங்கிறது ஐ ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் ஸோ ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூல் முடிச்சுட்டு செகண்ட் ஷெடியூல் வரும்போது நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன் கண்ணு சிமிட்டாமல் பார்த்துட்டே இருக்கிறதுக்கு சூப்பர் நீங்க வந்து வேற போலீஸ் ஆபிசரா இந்த படத்துல நடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டீங்க உங்களுக்கும் சார்க்கும் ரொமான் சீன்ஸ் எல்லாம் எப்படி சண்டை தான் சண்டை தான் சரி இப்போ நான் ஏன் இதை கேட்க வந்தேன்னா அப்படியே சாரோட படத்துல ரொமான்டிக் சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாம் சி எஸ் இங்க இருக்காரு இதுல நோ ரொமான்டிக் சாங்ஸ் ஆகும் நீங்க வந்து அங்க கருப்பு சட்டை போட்டு உட்கார்ந்துருக்காரு பாருங்க அவருக்கிட்ட ஐயோ நிறைய பேர் அத என்ன நிறைய பேர் உட்காந்து இருக்காங்க ஓகே ப்ரொடியூசர்ஸ் அவர்கிட்டையும் சாம் கிட்டையும் கேளுங்க ஆமா
மூணு பேரும் அதுக்கு பொறுப்பு கொடுக்கல சரி அப்ப சாமோட பிஜிஎம்க்கு தனி ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்கு உங்களுக்கு எப்படி நீங்க நடந்து வரமோ அந்த பிஜிஎம்ஸ் எல்லாம் அதை தெரிக்க விட்டுருப்பாரு சாம் நெஜமாவே படத்துக்கான வேலையை பார்க்குற ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஐ எம் ஐ ஐ ரியலி லைக் ஹிஸ் ஒர்க் எனக்கு நம்ம படத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு சாமோட ஒர்க் ரொம்ப பிடிக்கும் சைவஸ் எக்ஸைட்டட் அவர் தான் மியூசிக் அப்படிங்கும்போது ஆனால் அவரோட எல்லா ஆல்பம்லேயும் ஒரு ஒரு அழகான ஒரு மெலடி இருக்கும் ஒரு டியூட் இருக்கும் ஒரு லவ் சாங் இருக்கும் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் இட் பட் எனக்கு இன்னும் ரெண்டு படத்தில் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காரு அதனால் ஓகே ஓகே அது காம்பன்சேட் பண்ணிட்டாரு ஆமாம் ஓகே ஸோ ஜெயம் ரவி சாரை வந்து நீங்கள் அவர் நடித்த ஆடியன்ஸாகவே வந்து அவர் நடித்த படங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு வந்து தேட்டரில் அப்படியே டிக்கெட்லாம் போயிட்டு வாங்கி சண்டை போட்டுலாம் வாங்கிட்டு வாங்கி பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு கோ ஆக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எவ்வளோ சரியலாக இருக்கு அண்டு எப்படி இருக்கு இருந்தது எனக்கு வந்து ஆக்டராக அவர் ரொம்ப 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 பிடிக்கும் நானும் அவர்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் பேராண்மையெலாம் அந்த லீக்கில் இருக்கிற ஒரு ஆக்டர் டக்குனி எடுத்து நடிக்க தயங்குற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு அண்டர் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு நாலு பொண்ணுங்களை முன்னாடி லீட்டில் விட்டுட்டு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஸோ எஸ் ஐ ஐ ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் அண்ட் ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் ஐ ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் மோர் ஹீஸ் அ வெரி 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 சின்சியர் வெரி சின்சியர் பர்சன் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஃபிசிக்கலாக ஸ்ட்ரெயின்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இந்த படம் அதை வந்து லொக்கேஷனில் ஹீ மேக்ஸ் இட் லைட் அந்த அந்த இடத்துலையும் ஹீ மேக்ஸ் இஸ் லேஃப் ஹீ மேக்ஸ் இஸ் ஹேவ் ஃபன் தேர் அதே மாதிரி அவரோட வேலையில் அந்த கன்விக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் இஸ் ஒர்க் அந்த அந்த வேலையை கரெக்டாக பண்ணுறதுக்கு என்ன வேலை பார்க்கணுமோ அதை கரெக்டாக பண்ணிடுற ஒருத்தர் ஸோ ஐ ஐ ஹேவ் ஸோ மச் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஹிம் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அண்ட் ஆஸ் அ பர்சன் சூப்பர் 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 இந்த பேரிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கும் நாங்கள் வந்து ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நிறைய படங்கள் பண்ணியாச்சு அதில் வந்து நீங்கள் எந்த படத்தை வந்து சாரோட படத்தை வந்து ரீவிசிட் அடிக்கடி பண்ணியிருக்கீங்க அடிக்கடி ரீவிசிட் பண்ணுற நிறைய வரம் பார்த்த படம் அப்படின்னா என்ன படம் எனக்கு இந்த லைட் ஹார்டட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் லிஸ்ட் நிறைய வச்சுருக்கோம் நாங்கள் லைட் டேரக்டர் ராஜா சாரும் இருக்காரு ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷனில் வந்து அந்த இனிஷியல் ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் லைக் ரியலி ஹாப்பி ஜாலியாக படம் பார்த்துட்டு ஒரு குட் மூடோட முடிக்கிற படங்கள் சம்திங் சம்திங் அந்த மாதிரி படங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே அடுத்தது அந்த மாதிரி படத்தில் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃபீச்சர் ஆனால் எப்படி இருக்கும் ஐ வுட் லவ் டு எல்லாருக்கும் வணக்கம் அது நம்ம தொட்டா பொண்ணாது அதெல்லாம் உண்மையே இல்லை அப்படி இருந்தால் இவ்வளோ பெரிய டெக்னிக்கல் குழுவோட சப்போர்ட் நம்ம மதிக்காத மாதிரி ஆகிடும் இவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டான டீம் இருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே வந்திருக்கிற மக்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் உங்களை பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ நான் இங்கே வந்திருக்கிற டெக்னிக்கல் டீம் எங்கள் டீமை பற்றி நான் பேசுகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கிற இப்போ ஏல் விஜய் சார் ராஜேஷ் சார் அவங்களோட ராஜேஷ் சார்லாம் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் பிரதீப் பிரதர் ரொம்ப ஒரு அவர் ஹிட்டு யார் வேணாலும் கொடுத்துடலாம் ஆனால் மரியாதை ஏன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த படம் பார்த்துட்டு லவ் டுடே பார்த்துட்டு அவர் மேலே ஒரு மரியாதை கிரியேட் ஆச்சு ஆடியன்ஸை ஏமாற்றாமல் இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ உழைச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது அதுக்கு நன்றி அண்ட் அது ஏற்கனவே பல தடவை பண்ண ஜெயம் மோகன் ராஜா சார் இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் பீப்புள் முன்னாடி எங்கள் டீமை கூப்பிட்டது வந்து எங்களுக்கு பயங்கர ஹாப்பி அண்ட் வாரிசில் வந்து விடிவி சரோட இருந்த அனுபவங்கள் வந்து மறக்க முடியாது நாங்கள் செட்டில் இருந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அண்ட் கம்மிங் டு திஸ் சாங் அந்த டீம் எனக்கு கல்யாண் சார் ரவி சார் சேர்ந்து படம் என்ன பூலகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வருதுங்கும் போது எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிடுச்சு இந்த படம் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு அண்ட் எனக்கு கொடுத்த பாட்டு வந்து ரொம்ப நான் எழுதுனதுலேயே ஒன் ஆஃப் மை ரொம்ப ஃபேவரட் சாங்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த உலகத்தில் நிறைய பாகுபாடு இருக்குது முத முதல்ல பாகுபாடு நம்ம எங்கே உணர்றோம்னா வீட்டில் இருக்கும்போது எல்லாரும் ஒன்று தாண்டா ஒன்றா போய் விளையாடுன்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் முத முதல்ல ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அங்கே தான் இந்த பாகுபாடுங்கிறது ஆரம்பிக்குது நீ நல்லா படிப்ப நீ நம்பர் ஒன் நீ அடுத்து நம்பர் டூ நீ நம்பர் த்ரீன்னு ரேங்க் பண்ணுற சிஸ்டம் இவன் நீ தேர்வு பண்ணப்படுற நீ தேர்வு பண்ணப்படலை அவனுக்கு ஒரு ஒரு திறமை இருக்கும் அதை தாண்டி உனக்குன்னு ஒரு அறிவு இருக்குது அதுக்கு நீ அதுக்குன்னு உனக்கு ஒரு இடம் இருக்குதுன்னு பிரிக்க ஆரம்பிக்கிற இடம் வந
அவர் விக்ரம் வேதாரை பண்ண ஒழுக்காக இருக்கட்டும் சரி இந்த பாட்டுக்கு அவர் கொடுத்த உழைப்பாக இருக்கட்டும் சரி அவரோட அவர் ஒர்க் பண்ணுறது எப்போவுமே எனக்கு ரொம்ப ப்ளெஷரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேங்க்யூ சார் அண்ட் ஜெயம் ரவி சார் பற்றி சொல்லணும்னா எனக்கு நான் அவர் அவரோட பெரிய ஃபேன் நான் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் அவர் நான் போய் ஃபோட்டோ எடுத்த ஒரே ஆள் அவர் தான் அந்த ஃபோட்டோ கூட எங்கிட்ட இருக்கிற அல் ஷேர் சம் டைம் வந்து அவரோட உழைப்பு எப்போவுமே அவர் கனிவாக இருக்கிறது அவங்க ஃபேமிலியாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் பிரியா பவானி சங்கர் அவங்களோட நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணி பாட்டு எப்போவுமே நல்லா அமைஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு ஸோ அகைன் இட் கண்டினியூஸ் அண்ட் விவேக் சார் என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் அவர் நல்லா வரணுன்ற ஆசை எப்போவுமே எனக்கு இருக்கு அதுவும் இதில் நடந்திருக்கு நான் ரொம்ப நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய டைம் எடுத்துக்க விரும்பல அண்ட் நானும் தாராக ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணும் ரொம்ப வருஷமாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் கடைசியாக அது இங்கே எதிர்ச்சியாக எனக்கு தெரியாது நீங்கள் தான் இருக்கீங்கன்னா அது நடந்தது எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் சாங் டு திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் டீம் ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த பாட்டு உங்களுடைய ஒன் ஆஃப் யோர் ஃபேவரட்ஸ் அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் எழுதுறது எல்லாமே சில நேரங்கள் கவித்துவமாகவும் இருக்கு எளிய மக்களுக்கு போய் சேர்ற மாதிரியும் இருக்கு ஸோ இந்த பாட்டில் உங்களோட ஒரு ஃபேவரட்டான லைன் இல்லைன்னா நீங்கள் எப்பவுமே அந்த லைன் நினைச்சி சந்தோஷப்படுற மாதிரி அப்படி ஏதாவது லைன் சொல்ல முடியுமா நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துட்டே இருப்போம்ல எந்தா இந்த உலகம் எப்படி இருக்கு அப்படின்ற விரக்தி இருக்கும் அந்த விரக்தியோட உச்சத்திலேருந்து சில பேச ஆசைப்படுவோம்ல அதான் யார் கெட்டு போனா என்ன நல்லா நீ வாழு ஊர் முங்கி போனா என்ன மேல நீ ஆடு பேர் வந்தா போதும் தம்பி போகட்டும் நாடு ஒரு போர்க்கால பருந்துக்கு பத்தாவது சாவு அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு போர்க்காலத்துல இருக்கிற பருந்துக்கு சாவு வந்தாதான் அதுக்கு சாப்பாடு அந்த மாதிரி நிறைய மனுஷங்க இங்க இருக்காங்க அடுத்தவனோட சாவுல மகிழ்ச்சி அடைகிற மனுஷங்க நிறைய இருக்காங்க அந்த விரக்திய வந்து ஒரு கோபமா சொல்ற வெளிப்பாடு வந்து எனக்கு பிடிச்சது அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்கிரீன் சீன் ஆஸ்ட் எனக்கே அவன் காமிக்கல இப்ப தான் காமிக்கிறான் பரவாயில்ல வீட்டில் அப்புறம் திட்டுறேன் சூப்பராக இருக்கும் உண்மையிலே ரவியை நான் அப்படி பார்த்தது கிடையாது பிறந்து திறந்து பார்க்குறேன் இருபது வருஷமாக ஒரு ஹீரோவை பார்க்குறேன் இந்த பாரு நான் பார்க்கல சூப்பர் தேங்க்ஸ் கல்யாண் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஆல்வேஸ் நோ லைக் பூலகம் எல்லாருடைய ஃபேவரட் இல்லையா பூலகம் அந்த பூலகம் கொடுத்த கல்யாண் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பூலகம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப புதுசாக இருக்கு பார்க்கணும்னு தோணுது கண்டிப்பாக பெரிய ஹிட்டும் ஆகும் நம்புறேன் நான் சூப்பர் சார் நீங்க சொன்னீங்க டுவெண்ட்டி இயர்ஸா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு சாரோட டெபியூ டேரக்டர் மட்டும் இல்லாம அண்ணன்ற ஒரு பொறுப்பும் சேர்ந்து வந்து உங்களுக்கு இருக்கு ஸோ இந்த இருபது வருஷத்துல அவரை பார்க்கும் போது அந்த சேஞ்சஸ் அது எப்படி சார் இருக்கு எவால்வ் ஆகிருக்காரு ஆக்டரா நாங்களே நிறைய பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு எப்படி சார் இருக்கு டேரக்டரா அண்ணனாவும் முதல்ல நான் இங்க வந்து ரவி சார்பா எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ண தான் வந்தேன் இருபது வருஷமா ரவிய வெற்றிகரமான ஹீரோவா வச்சிருக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அதாவது நாங்க வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸா படம் பண்ணும் போது அண்ணன் டேரக்டர் அப்பா ப்ரொடியூசர் இதெல்லாம் நினைச்சிட்டு ஒரு மனுஷனுக்கு குடும்பம் தேவை இருந்தா போதும் நினைச்சு கொஞ்சம் திமரா கூட இருந்திருக்கோம் அதெல்லாம் தேவையில்லை ப்ரெஸ் மீடியா ஃபேன்ஸ் இருந்தா போதும் ஒருத்தர் எவ்வளவு நாள் வேணா நல்லா வாழலாம் இன்னைக்கு ரவி வாழ காரணம் ப்ரெஸ் மீடியா ஃபேன்ஸ் மட்டும்தான் ஃபேமிலிஸ் மட்டும்தான் எங்க குடும்பம் கிடையாது அது ரெண்டாவது மூணாவது இடத்துல தான் வரும் அது எல்லாத்தையும் மீறி குடும்பத்துல ஒருத்தரா ரவிய ஏத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் தக அதை வந்து அவ்வளவு தாங்காது அவ்வளவு இந்த பத்தாது ஸோ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஃப்ரம் பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் இது ரவி சொன்னா அது சாதாரணமா இருக்கும் குடும்பத்துல ஒருத்தர் நான் சொல்லும் போது அதோட வேல்யூ இருக்கும் எங்க குடும்பத்தை விடவும் பெருசா பாத்துக்கிட்ட நீங்க எல்லாரும் பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஏன்னா இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய ஒரு யங்ஸ்டருடைய அம்மாவும் அப்பாவும் ரவி சாங் இருப்பாங்க நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு அதுதான் அப்படிதான் வளர்ந்து வந்திருக்கா அப்படிதான் படங்கள் பண்ணிருக்கா ஸோ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஆல் இட்ஸ் ஒரு ஓவர் வர்மிங் ஒரு எமோஷன் அது எவ்வளவு நடந்து சொல்லணும் பத்தாது தேங்க் யூ ஆல் தேங்க் யூ கேட்ட கேள்வி அவன் வந்து பயங்கரமா நடிச்சுட்டு இருக்கான் எனக்கு வந்து அது ஒரு ரொம்ப அண்ணனுக்கு ஒரு பிரச்சனை சில நேரம் ஓவர் டேக் பண்ணுவாங்க தம்பிகள் அது வந்து நம்ம அவருடைய இருப்பையே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேள்விக்குறியாக்குவாங்க என்னடா இவன் மிஞ்சிரானேன்னு சொல்லிட்டு ஹைட்ல வளர்ந்தான் பத்து வயசுல அரங்கேற்றம் பண்ணும்போது ஒரு ஃபைவ் 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 ஹவர்ஸ் நான் ஸ்டாப்பா ஒரு அரங்கேற்றம் பண்ணும்போது எனக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அடிச்சுலாம் வளர்ப்பான் அவனை அதெல்லாம் கொஞ்சம் பயமா இருந்தது என்னடா இவன் ஏதோ இப்படி எல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்றானேன்னு சொல்லிட்டு
இதை பார்க்குறீங்க இல்லையா இப்படி ஒரு ஆக்ஷன் கூட நான் பண்ணலேன்னு எனக்கே கொஞ்சம் பொறாமையா இருக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் சரி இப்போ நீங்க ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்புறமா கண்டிப்பா இந்த இடம் இந்த இது வந்து சார் கண்டிப்பா புடிச்சு பாரு அப்படின்ற யோசிச்ச தருணங்கள் உண்டா சாகர வரைக்கும் இருக்கணும் ஆசை எண்ட் எண்டு வரைக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல நடிச்சுட்டே இருக்கணும் ஏன்னா எங்களுக்கு வேற வேற தொழில் தெரியாது ஸோ ஏதோ ஒரு விதத்துல அட்லீஸ்ட் இருக்கிறதுக்காவது இடத்த தக்க வச்சுக்கணும் தக்க வச்சுக்கணும்னா உழைக்கணும் அது எப்பவுமே வந்துட்டோம் அவ்வளோதான் சார் நீங்கள் எங்கே போனாலும் இந்த கேள்வி வந்து உங்களையும் சரி ஜெயன் ரவி சாரையும் சரி தொடர்ந்துட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் கேட்காம விட்டேன்னா தெய்வகுத்தம் ஆயிடும் நான் அந்த தனி ஒருவன் டூ எப்போ சார் இல்லை அதாவது இது வந்து நல்ல விஷயத்துக்காக எல்லாம் தள்ளி போச்சு பொன்னியின் செல்வன் வந்து நடந்தது தனி ஒருவன் டூ தள்ளி போனதுனால தான் அது வந்து இன்னைக்கு அவன் பொன்னியின் செல்வன் பண்ணால் நான் மரியாதையாக இருக்க நடந்துக்க எனக்கு வெளியே ஏன்னா அவன் பொன்னியின் செல்வன் நடித்த உடைய அண்ணன்னா அது தானாக ஒரு மரியாதை வந்து வெளியே போய் அவ்வளோ ஒரு ஒரு லைஃப் டைமில் ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக அவனுக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு அப்படி ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக தள்ளி போகுது இப்போது வித் எங்கள் ப்ரொடியூசருடைய பெர்மிஷனோடு நான் சொல்கிறேன் ஏஜிஎஸோட பெர்மிஷனோட சொல்கிறேன் நான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ தேங்க்யூ இந்த 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 லவ் போதும் அதாவது தனி உருவனில் எனக்கு ஒரு லைஃப் கொடுத்த இனிமேலாம் இன்னைக்கு பொன்னியின் செல்வனில் அவனுக்கு கிடைச்ச அந்த ஓவர்விங் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய லவ்வும் எங்கள் எங்களுக்கு ஸ்பெஷல் மூமெண்ட் எங்கள் எங்கள் ஹோல் ஃபேமிலியே வந்து இருபது வருஷமாக படாத ஒரு சந்தோஷத்தை ஒரே மூமெண்டில் அந்த ரிலீஸ் டேயில் பொன்னியின் செல்வன் ஏன்னா ரவி வந்து இப்படி ராஜா மாதிரி இருக்கான் கிங்காக இருக்கான் அப்படியே தெரியுறான்னு சொல்லி கிடைச்ச ஓவர்விங் சப்போர்ட் வேற மேடை கிடைக்கல நன்றி சொல்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதுக்காகவும் நன்றி ஆமா थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर சார் ஜெயந்திரவி சார் நிறைய நாங்கள் வந்து இந்த லைட் ஹார்ட்டட் மூவிஸில் வந்து பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ராஜா சார் ரவி சார் காமெடி அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு அண்ட் நீங்கள் உங்களோட அந்த காமெடி ஜோனாக இருக்கட்டும் அந்த ஹீரோ வந்து ஒரு அந்த ஃபன்னாக இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி நிறைய ஹீரோஸ் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த காம்பினேஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கு ஆக்சுவலாக அதான் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ ஆக்சுவலாக ரவி சார் வந்து இப்போ நார்மலாக அவர் எப்படி இருப்பாரோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதே வந்து ரொம்ப ரேர் ஆகிடுச்சு ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் அதை விட்டுருவோம் அந்த அகிலன் பற்றி பேசுவோம் விதையர் நான் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் விதையர் இந்த எண்டில் நான் இந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்லை விதையர் அதுவும் அவர் அண்ணா முன்னாடியே சொல்கிறேன் அவங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸு ரொம்ப மோகன் சார் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரேட் நான் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்ததே இல்லை எனக்கு எனக்கு என்ன சொல்கிறேன்னே தெரியல பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது அதை வச்சு இன்ஸ்பைராகி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ரொம்ப புதுசாக இருக்குது அவரை அவரை பார்க்குறதுக்கு நான் என்னோடய படம் ஷூட்டிங்கில் அவரை பார்க்குறேன் இப்போ இந்த படத்தில் அவரை பார்க்கும்போது ரொம்ப புதுசாக இருக்குது அந்த அந்த கதை களமே ரொம்ப புதுசாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு அவரை பார்க்குறதுக்கு ஒரு பெரிய ஹிட் மெட்டீரியல் வந்து கண் முன்னாடி தெரியுது ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூவில் சுந்தர் சார் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு இந்த டீம் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இந்த படத்தோட சினிமோட்டோகிராஃபர் விவேக் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் என்னோடய படம் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது விட உங்களை பார்க்குறதுக்கு சார் இப்போ வந்து உங்களோட படத்துக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த டைட்டிலே வந்து பயங்கர குவர்க்கியாக கேட்சியாக எப்பவுமே இருந்திருக்கு ஸோ இந்த படத்துக்கு எந்த மாதிரி டைட்டில் யோசிச்சு நீங்கள் ஏதாவது லைட்டாக சொல்லலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு டைட்டில் இருக்குது அது தனியாக ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணலாம் அது அதனால் ஹிட் ஆகும் அப்படிங்கிறது இந்த டைலர் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியுது சார் அண்ணா ஒரு கொஸ்டின் கேட்க சொன்னாரு மச்சி ஒரு குவார்டர் சொல்ல மூமெண்ட் மாதிரி ஏதாவது குவார்டர் மூமெண்ட் இருக்கா ஆ இருக்கு இதுல நிறைய ஆமா கண்டிப்பா இருக்கு சூப்பர் சார் நான் அதுக்கு யூ லுக்கிங் ஃபார்வர் थैंक यू சார் थैंक यू थैंक यू so much எல்லாருக்கும் வணக்கம் थैंक यू சார் थैंक यू so much முக்கியமான காரணம் ரவி சார் 
எப்பவுமே அந்த ஒரு வீடியோவோ இல்லை இதில் எல்லாம் சொல்லுவேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு தான் கஷ்டம்னு அந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கொடுத்த ரவி சருக்கு தேங்க்ஸ் என்றைக்குமே நான் வந்து அதை ஐ கான் ஃபர்கேட் இட் அண்ட் அது மூலமாக தான் இது எல்லாமே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இப்போது ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் சார் நான் உண்மையாலே அந்த லாஸ்ட் இது வந்து தெரிச்சுட்டேன் எனக்கு வந்து விசில் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் I'm so excited for this project. Uh, we are talking about this project. You are talking about the director of Bulogam. You are talking about the director of Bulogam. So I am so excited for this project. So I am so excited for this project. So I am so excited for this project. And wishes to Screen Scene, Sam CSR, Priya Bhavani Shankar, Tanya, everyone else. Like, thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me. Yeah. Sir, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. சார் நீங்க சொல்லுங்க இந்த மாதிரி இந்த மேடை கொடுத்தது சார் தான் அப்படின்னு அண்ட் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் சார் கோமாளிக்காக நிறைய மெனக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஒரு ஒரு டெபியூட் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதெல்லாம் தாண்டி இந்த படம் கதை அதுக்கு என்ன தேவையோ அந்த உழைப்பு போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் போட்டதை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது சார் டேரக்டரா அவரோட அந்த மெனக்கிட்டல் பார்க்கும்போது அது நாங்கள் டிசைட் பண்ணி ஒரு ஒன்றரை மாசத்துல ஷூட்டிங் போறதா இருந்துச்சு லைக் ரெண்டு கேரக்டரும் அவரே பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஸ்கூலுக்கு வேற ப்ளே பண்ணிடலாமா அப்படின்லாம் கேட்டுகிட்டு இருக்கும் போது இல்லை நானே பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு ஸோ பண்ணிங்கன்னா வெயிட் எல்லாம் குறைக்கணுமே அப்படின்னு கேட்டுட்டு இட் வாஸ் ஜட் ஒரு ஒரு மாதம் கேப் தான் இருந்துச்சு பட் இ மேட் ஷுவர் ஹி வாஸ் ஹி டிட் இட் அண்ட் என்ன விஷயம்னா அந்த டைமில் வந்து சாப்பாடு ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும் போது நம்மலாம் ஒரு இரிட்டேஷனுக்கு போயிடுவோம் இந்த கம்மி ஆப்பிள் மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும் ஆரஞ்சு மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும் இந்த ஜோனில் இருக்கும் போது ஸோ எனக்கு வந்து அந்த இரிட்டேஷன் வந்து எனக்கு வந்து அவர் அந்த பெயின் போயிட்டு இருக்குன்னு எனக்கு உள்ளே தெரியுது ஆனால் என்றைக்குமே என்கிட்ட அதை வந்து அவர் காமிச்சிக்கிறதில்லை எனக்கு வந்து அந்த ஒரு மொதல் படம் இப்போ மொதல் படத்தோட டேரக்டரை ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு கொடுத்த மரியாதை வந்து ரொம்ப அதிகங்க ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஹீரோஸ் வந்து இதை மாற்று அதை மாற்று இதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்கன்னுலாம் சொல்லுவாங்கன்னுலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு ரவிசர் அப்படி சொல்லவே இல்லையே தான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் இல்லையே ரவிசர் எனக்கு அப்படி சொல்லலை ஒன்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் லாக் பண்ணிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து எதுலேயுமே வந்து இன்வால்வே ஆகலை அதோட எடிட் பார்த்தாரு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ இவ்வளோதான் வந்து எங்களுக்கு இருந்த ஈக்குவேஷனே இட் வாஸ் ஸோ ஸ்வீட் அண்ட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லைக் ஒரு டேரக்டருக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெஸ்ட் திங்காக நான் வந்து அவரை பார்க்குறேன் And uh, in your vision, I think this is a great idea. 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 That's a super duper hit. That's a great idea. You guys are saying that you are saying that you are saying that you are saying that. So, that's a great update. I'm saying that you are saying that you are saying that you are saying that. So, you are saying that you are saying that you are saying that you are saying that. So, I'm saying that you are saying that. Now, if you are saying that you are saying that you are saying that you are saying that you are saying that. You are saying that you are saying that you are saying that you are saying that. கரெக்டா இப்ப சொல்லிட்டாரல்ல அதே மாதிரி ஒரு டைம் வரும் அப்போ கரெக்டா இருக்கும் சொல்றதுக்கு ஓகே थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच சார் ட்ரெய்லர் ரெடி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப நன்றி கொடுத்ததுக்கு கல்யாண் சார் லாங் வே வி கோ இங்க எல்லாரும் மிஸ் பண்ற ஜனா சார் னு நினைக்கிறேன் அதிகமா நீங்க மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஜனா சார் உயிர்க்கே படத்துல உங்களை நான் மீட் பண்ண ஜனா சார் ஒரு ब्लेसिंग நிறைய உங்களுக்கு இருக்கு ஸ்கிரீன் சீன் மீடியா ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் சுந்தர் சார் சூப்பர் தரமான படங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் கீப் கண்டினியூங் சார் பிரியா டானியா கீப் ராக்கிங் அமேசிங் ஒர்க் ஐ சாட் வெரி லவ்லி சாம் ஆஸ் யூஷுவல் அமேசிங் ஃபேண்டாஸ்டிக் அது கம்மி அதுவும் பண்ண மாட்டேங்குன்னு தெரியும் ஒரு படத்தை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எங்கள் பிஜிஎம் கொண்டு போய்ட்டு தான் இருக்குது அது உண்மை தான் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி ரவி சாரை பற்றி என்ன சொல்லணும்னே தெரியல எனக்கு என்ன ராஜா சார் பேசினாரோ அதே ஃபீலிங் தான் எனக்கும் அவங்க ஃபேமிலி எனக்கு ரவி சார் எனக்கு ஃபேமிலி அதெல்லாம் தாண்டி வந்து ஒரு உண்மையை சொல்லணும்னா அவரோட டைரக்டர் டிலைட் அதுதான் சொல்லணும் ஒவ்வொரு இயக்குனரும் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி வந்துட்டாங்கன்னா திருப்பி அடுத்த படம் போட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் அதுதான் உண்மை ஏன்னா எல்லாமே அதே மாதிரி எதிர்பார்ப்போம் ஒரு எல்லாமே ஒரு வாட்டர் மாதிரி சொல்லணும் திடீர்னு பார்த்தா கோமாலில் சின்ன பையனாக வராரு எங்களுக்கு வனமகனில் அவர் பண்ண ஹார்ட் ஒர்க்லாம் வந்து ரத்தம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் காலில் ஷார்ட் போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு பாக பயமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு வெறும் காலோட மரத்தில் ஏறுவார்
இந்த மாதிரி ஒரு டெலிகேட்டர் ஆக்டர் வந்து நான் பார்த்தல என்னோட ஃபேவரட் ஹீரோ கண்டிப்பாக நிச்சயமாக சொல்லணும் மோர் தென் எனி திங் இட் வாஸ் அ பிக் பேக் போன் ஃபார் ஆல் த ஃபிலிம்ஸ் இஸ் தஸ் தேங்க் யூ பிரதர் தேங்க் யூ ஃபார் கிவிங் மீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒர்க் வித் யூ அதான் உண்மை அண்ட் சார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நிறைய ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு நிறைய கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் சொன்னீங்க எவ்வளோ டெடிக்கேட்டடான ஒரு ஆக்டர் அப்படின்னு எப்படி இருக்கு சார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கலந்து சார் சொன்னார் இன்னும் நிறைய வருஷம் போதா போதும் அப்படின்னு நல்லா நல்லா இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி மூணுன்னு நினைக்கிறேன் ஜெயம் டெல்லி சார் நான் அஸ்டன் தட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் நேராக போய் அங்கே ஹாங் ஆஃபீஸ் தான் நின்னேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் சார் அப்படின்னு தெரியும் எனக்கு ஸோ அப்போ வந்து நான் ட்ரை பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ ரவி சார் தான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் த்ரீ 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 நான் உங்கள் ஆஃபீஸில் ராஜா சரோட உட்காந்துரு எவ்வளோ பட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஐ வாஸ் பார்ட் ஆஃப் எம் கவரன் மகன் ஆஃப் மகாலட்சுமி உனக்கும் எனக்கும் சம்திங் சம்திங் எல்லா டிஸ்கஷனையும் நானும் கூட வந்திருக்கேன் அவங்களோட இட்ஸ் அ பிக் ஜேர்னி ஐ லேர்ன் லார்ட் ஃப்ரம் மோகன் சார் இன்னொரு குருன்னு சொல்லணும் எனக்கு அவங்க வண்டர்ஃபுல் சார் வண்டர்ஃபுல் சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் Vivek sir, thank you so much for your words. Yeah. Amma, I am so... Amma, I give you a team again, a heartful uh, thanks and you know like best wishes. Ravi, I put a portrait on you. Padam, I am very promising. Sundar sir, all the best to you. Moon Pana, I am going to sign money. Never before. I am the first time, I will own Pani Kamode. I know he will be very sweet to you. That is all I have to say. In the team, I am very proud of you. Michael, Michael Master. ஃப்ரம் ஜெயம் எப்பவுமே வந்து எங்கள் எல்லா படத்துக்கும் ஏதோ ஒரு பாட்டு ப்ளே பண்ணுவார் வெற்றியில் கூட இருப்பார் இதுலேயும் நல்லா பண்ணிருப்பீங்க நம்புகிறேன் நான் அண்டு ஆர்ட் டேரக்டர் ரொம்ப நாளாக ஒர்க் பண்ணணும் நம்ம கூட இருக்குது இருக்கு நம்ம சீக்கிரம் பண்ணணும் அதுக்காக ஆல் தி பெஸ்ட் அவங்களுக்கு டீம் தானியா தானியாவோட என்னோட காட் ஃபாதரில் ஒர்க் பண்ணாங்க சச்ச ஸ்வீட் கேர்ள் ரொம்ப அவ்வளோ டெடிக்கேட் ஆர்டிஸ்ட் இன்னும் கூட ஃபங்க்ஷன் ஸ்டீ தான் ஃபஸ்ட் வந்து நினைக்கிறாங்கல்ல ஆமாம் அந்தளவுக்கு டெடிக்கேட்டடான ஆர்டிஸ்ட் அந்த பிரியா ஆல் தி பெஸ்ட் யூ சாம் சார் நான் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க ரவி ஃபேன் சொன்னீங்க நான் உங்கள் ஃபேனு சீக்கிரமாக ஒர்க் பண்ணும் நம்ம அப்படியே கூட பேசியிருக்கோம் கூட சீக்கிரம் பண்ணணும் ஸோ த ஹோல் யூனிட்டுக்கு சார் ஆமாம் மைம் கோபி சார் ஆல் தி பெஸ்ட் சார் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸோ படம் வந்து ரெண்டு மூணு நோட்டி வீட்டில் கேட்டேன் எப்படி வந்து கேட்டேன் சத்தியமாக நல்லா வந்திருக்கணும்னு சொன்னான் அவன் ஸோ இதை கண்டிப்பாக நல்லா தான் வந்திருக்கும் அந்த எனர்ஜி அப்படி இருக்கு ரவியுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படி இருக்கு கல்யாண் ஒரு பிரதர் மாதிரி அவர் நான் வந்து ஜானந்தன் சாரையும் கல்யாண் சாரையும் பிரித்து பார்த்தது கிடையாது தே போத் ஆர் சேம் டு ஆஸ் சேம் டு ரவி ஆல்சோ தனி ஒருவன் பேராண்மையுடைய பாதிப்பு தனி ஒருவன் அதிகமாக இருக்கும் நான் வந்து அதை தைரியமாக சந்தோஷமாக ஒத்துப்பேன் அது இதை செஞ்சால் இதெல்லாம் மக்களுக்கு பிடிக்கும்னு எங்களுக்கு காமிச்சு விட்டது நீங்களும் ஜனா சாரும் தான் பூலோகம் வேலைக்காரனுக்கு பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ ஒரு படம் பண்ணாலும் ஒழுங்காக பண்ணுவோங்கிற ஒரு விஷயத்த எடுத்துக்கிட்டு பண்ணுறோம் உங்களுக்கு என்றைக்குமே தனி சிறப்பு வந்து சேரும் சார் வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் மிக மிக பெரிய ஒரு வெற்றியடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் வணக்கம் ஒரு மகிழ்ச்சி உண்மையிலே இந்த படத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு கதாபாத்திரம் அழகான கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு காரணம் முக்கிய காரணம் இயக்குனர் மட்டுமே உங்களுக்கு நிறைய வார்த்தைகள் சொல்லணும் சார் கல்யாண் சாரை பற்றி நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அவங்க ஒர்க் பண்ணுற விதம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அவங்க வேலை வாங்குற விதம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் மனசு பணம் வேலை வாங்கிடுவாங்க எந்த தேவை என்பதை ரொம்ப அழகாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு என்ன தேவை என்பது அவங்க அழகாக நிதானமாக ரொம்ப நேர்த்தியாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய இயக்குனர் கண்டிப்பாக அவர் கூட நடிக்கிறதுக்கு அவர் அவர் படத்தில் நடிக்கிறது அதனால் கொடுத்து வச்சுக்கணும் அது பெரிய வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களுக்கு இந்த டீமுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் தம்பியை பற்றி சொல்லணும் ஜெயந்த வியாபர்த்தி ஏற்கனவே அடங்குமாறு ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படத்தில் அவர் கூட சும்மா நின்னா போதும் நாங்கள் நாங்கள் பெரிய நடிகராக தெரிஞ்சிருவோம் அப்படி இருக்கும் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் அவ்வளவு மெனக்கெடுப்பாங்க வெளியே தெரிய தெரியாது நான் தம்பி கிட்ட கேட்டிருக்கேன் ஐயா எப்படி ஐயா சின்ன விஷயத்த இவ்வளவு அழகா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு அப்படி நான் ஒண்ணு இருக்கேன் அப்படின்னு எங்கேயுமே ஸ்கோப் பண்ணவே முடியாது நாங்கள்லாம் நாங்க சும்மா நின்னாலே போதும் நாங்க பெரிய நடிகா தெரியும் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் இருந்ததுக்கு தம்பியா தான் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க வெளியே தெரிய தெரியாது அமைதியா இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இது வரைக்கும் நான் கோவப்பட்டு பார்த்ததே கிடையாது அதே மாதிரி யாரு நடிச்சாலும் தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பரவாயில்ல தாலை உணர்வு பண்ணிக்கலாம்
நான் இந்த படத்தை ஒரு நல்ல கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏறாத கப்பலே கிடையாது எல்லாம் கப்பல் ஏற வச்சுருக்காங்க ஒருவேளை நான் கப்பல் வச்சு ஒரு கப்பல் தான் எழுதியிருப்பேன் ஆனால் என் இயக்குனர் எல்லா கப்பலும் ஏற வச்சு எல்லாத்தையும் அளவு பார்த்து நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஷார்ட் வச்சுருக்கோம் தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி ஃபோட்டோ எங்களை தான் நினைக்கிறேன் அந்த ஃபோட்டோக்குள்ளே நாங்கள் எக்காத இடமே கிடையாது அவ்வளோ இடத்த வச்சுருக்காங்க கேமராவை அதை பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் உண்மையிலே பெரும் மகிழ்ச்சிங்க சார் சாருடைய ஒரு மேல விஷயம் இருக்கும் எப்போ அது தப்பாக பண்ணிட்டு தான் அப்படி நாட்டு நீட்டுவாங்க அப்படின்னா தப்பாக இருக்குன்னு அர்த்தம் மாற்றிக்கிடா டே அப்படின்னு அடுத்த கூட திருப்பி தப்ப பண்ணும் அடுத்த திருப்பி கண்டடிப்பாங்க மூணாவது வாட்டி சொல்லுத்து கூட பண்ணிடணும் அப்படி பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் சார் திரும்பிப்பார் அப்படின்னா தெரியும் அடுத்த கூட சம்ப சம்ப கோபம் போடுவாங்கன்னு ஆனால் இது வரைக்கும் நான் அது பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் அதுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் சார் இந்த டீமுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் சாம் சி எஸ் சார் அவங்களோட பெரிய விசிறி அவங்களோட யோசிக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் நிறைய விஷயம் யோசிப்போம் அதுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களுக்கும் இந்த டீமுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் அடகான ஹீரோயின் ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் அஸ்டன் டாக்டர்ஸ் தம்பியாவுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஐயா உங்களோட உங்களுடைய உழைப்பு பெரிய உழைப்புங்க ஐயா அதுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் தொகுப்பாளருக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் நிக்கல் முருகண்ணா அழகுண்ணா வாழ்த்துக்கள்னா என்னை அடைச்சமைக்கு நன்றி வாழ்க வல்லாண்டு வாழ்க வளம்புடன் மகிழ்ச்சிங்க ஐயா குட் ஈவினிங் ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்ததுமே ஒரு நல்ல ஃபீல் ஏன்னா நம்ம இப்போ இந்த ஆக்ஷன் படங்கள் தான் நல்லா போகுது அதுலேயும் ரவி ஆக்ஷன் பண்ணார்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா அவர் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு அழகான மனிதன் இது அப்போ அந்த கோபம் வந்து பண்ணும்போது அந்த அழகுலேருந்து வேறு ஒரு டிரான்சிட் ஆகுது பாருங்கள் அது அருமையாக காமிக்கிறாரு எனக்கு முன்னாடி பேசினவரும் சொன்னார் நல்லா பண்ணாரு அதே மாதிரி இந்த இருபது வருஷம் டிராவல்ன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க ஏன்னா மார்க்கெட்டில் இருக்கணும் இருபது வருஷம் ஹீரோவாக இருக்கலாம் எத்தனையோ படம் பண்ணிட்டு மார்க்கெட்டில் இருக்கணும் அதனால தான் மணி சார் சும்மா ஒன்றும் கிடையாது இவரை பொன்னியின் செல்வன் செலக்ட் பண்ணது ஏன்னா அவர் கூப்பிட்டார்னா இந்தியாவில் எவ்வளோ பேர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் வந்துடுவாங்க ஆனால் ரவியை செலக்ட் பண்ணார்னு போது எனக்கு சந்தோஷமாயிடுச்சு ஆனால் அதுக்கு உண்டான இதை படம் போய் பார்த்தோம் என்ஜாய் பண்ணோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு நிறைய நாள் தெரியும் எப்போ கேட்டாலும் இந்த கெட்ட பொன்னியின் செல்வன் பொன்னியின் செல்வன் சரியா எப்போ தான் அடுத்த படம் வருவேன் அதே மாதிரி வந்தார் சக்ஸஸ் ஆச்சு வேற என்ன நீ ஏன்னா ஒரே பரபரப்பாக இருக்கிற ஒன்னா <laughs> அப்போ என்ன அவர் கால்குலேஷன் அவர் வச்சுருங்க ஸோ ஈஸ் ஆல்சோ வெரி குட் ஜட்மெண்ட் அதுதான் எனக்கு சுந்தர் சார்கிட்ட பிடிச்சது அதே மாதிரி இந்த டீமே சூப்பர் டீமு அது ரெண்டு ஹீரோயின் பற்றி சொல்லியே ஆகணும் பிரியா டான்யா ரெண்டு பேருமே செம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்காங்க ஆனால் இவங்களோட டேலண்ட் எப்படின்னு படம் பார்த்தா தான் தெரியும் அதையும் பார்த்துறோம் அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் சொல்ல தேவையில்ல அவங்க நல்ல எனர்ஜிட்டிக்காக கொடுக்குறாரு மற்றபடி டைரக்டர் ஹாய் பாய் தான் தெரியும் பட் இருந்தாலும் இது மற்ற வந்திருக்கிற டைரக்டருங்க அதே மாதிரி தம்பி சொன்னார் பாருங்க கோமாளி டைரக்டர் இரிட்டேஷன் வரும்னு ஒரு ஹீரோ எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுங்களா ஏன்னா லைஃப்பில் நம்ம வாழ்கிறதே இந்த ஒரு ஜான் வைத்துக்குன்னு வாங்க அந்த ஒரு ஜாயின் வைத்தியும் நீ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும் இல்லாட்டினா ஹீரோவாக இருக்க முடியாது நான் போய் ஒரு அவர் முன்னாடி பிரியாணி சாப்பிடுவேன் ஷூட்டிங் இப்போ போயிட்டு அப்போல்லாம் இப்படியே பார்ப்பார் வேணால் ஒரு ரெண்டு துண்டு தான் தின்னுவார் அதுக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது நம்ம ஃபுல்லாக காட்டிட்டு வந்துடும் அப்போ தான் நினச்சேன் எவ்வளோ கஷ்டம்ன்றாண்டு சாப்பிடவே முடியாது அங்கே ஊட்டியில் வர ஷூட்டிங்காக கொஞ்சம் போடலன்னா உங்களுக்கு நைட்டில் தூக்கமும் வராது எதுவுமே கிடையாதுங்க அவ்வளோ ஜென்யூனாக உடம்பு காப்பாற்றணும் இல்லைன்னா இருக்கு எல்லா ஹீரோன்களுமே சாதாரண விஷயம் கிடையாது டயட் இருக்கிறது மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஜிம் போகணும் ரெடியாக இருக்கணும் எந்த நேரத்துலையும் இல்லைன்னா மார்க்கெட் இருக்காது 
அது கரையே மீண்டு அதில் ரவி வந்து வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ரொம்ப சின்சியர் வணக்கம் சென்னை வேற எங்கேயும் எனக்கு போக மனசு இல்லை என் சென்னை தான் எனக்கு வேணும் என் சென்னை மக்களோட ஜாலியாக இங்கே தான் இருப்பேன் நான் இதுதான் என் லைஃப் என் லைஃப் வந்து ஒரு அழகாக இங்கே என்னால் பார்க்க முடியுது என்னை சுற்றி என்னை லவ் பண்ணுறவங்க என்னை சுற்றி நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னை சுற்றி நல்ல படம் பண்ணுறவங்க இதுக்கு மேலே எங்கே போகிறது சொல்லுங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருப்பேன் நான் நம்ம சென்னையில் தான் இருப்பேன் வேறு எவ்வளோ கொடுத்தாலும் வேறு எந்த ஊருக்கும் என்னால் போக முடியாது எங்கள் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ லவ் கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு ஓ ஓ இதெல்லாம் நான் நடிச்சதுனாலலாம் கிடையாது இதெல்லாம் உங்களுடைய பிளெஸ்ஸிங் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது அவர் சொல்லுவார் நான் கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் இவங்க லவ் அவ்வளோ ஃபேமிலி வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபேமிலி என்ன பண்ணியிருக்கு நீ என்ன பண்ணியிருக்க எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள்லாம் இல்லாமல் நான் இல்லவே இல்லை அதான் உண்மை அவங்க அது வேற ஒரு பாசம் அது வேற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க வேற நான் ஏதோ பேசணும்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள இருபது வருஷத்தை ஓட்டி காமிச்சுட்டு பேசுதானா நான் என்ன பேசுறது சொல்லுங்க எப்படி ஓடிச்சுன்னா தெரியல என்னென்னமோ பண்ணிருக்கோம் பார்க்க மாட்டோம் புரியுது நல்ல படங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குற படங்கள் அறிவு வளர்க்குற படங்கள் நான் எனக்கு பர்சனலா அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒன்றும் பார்க்கும் போதும் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு பெரிய திருப்தி கிடச்சிருக்கு எனக்கு நல்ல படங்கள் தான் லைஃப்பில் நம்ம பண்ணியிருக்கோன்ற திருப்தி அந்த நல்ல படத்தை அங்கீகரித்தவங்க எல்லாருக்கும் வணங்குறேன் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ட்ரெய்லர் எப்படி இருக்கு பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு இந்த இந்த படம் சாதாரண படம் இல்ல இது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்கோம் அப்படிதான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா பிரியா வந்து சொன்னாங்க அவங்க பார்த்துருக்காங்க அந்த குரூவுடைய கஷ்டத்தை அவங்களும் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் இந்த படம் வந்து ரெட்டிப்பு கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது உண்மையாவே இருக்கு ஏன்னா கப்பல் எல்லாம் கட்டி காக்க முடியாது அதெல்லாம் வந்து ரிவர்ஸ் எடுத்துட்டு வா அங்கே ஷார்ட் வே இங்கே வெயின்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை அது திடீர்னு ஏதோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருப்போம் கப்பல் வரும் அங்கே போய் ஷூட் பண்ணுவோம் மைக்கேல் மாஸ்டர்லாம் வந்து தண்ணிக்குள்ளே உப்பு தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி மூணு நாள் அப்படியே கஷ்டப்படுவார் அவர் மாஸ்டர் இருந்தாலும் அதெல்லாம் பார்க்காம வந்து கஷ்டப்படுவார் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்சியர் எஃபர்ட் இந்த படம் இந்த சின்சியர் எஃபர்ட்டை வந்து உங்கள் முன்னாடி வச்சுருக்கோம் மார்ச் டென் தண்ணிக்கு வருது அதை பாருங்கள் அதுக்கான மரியாதை நல்ல படத்துக்கான மரியாதை நீங்கள் எப்போவுமே கொடுத்துட்ருக்கீங்க ப்ரெஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க அந்த ஒரு மரியாதை இதுக்கு கிடைக்கும்னு நான் ரொம்பவே நம்புகிறேன் அண்டு நம்ம டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லோரும் பற்றியும் நம்ம பேசுவோம் அது முதல்ல வந்தவங்கள பற்றி நம்ம தேங்க் பண்ணிப்போம் எங்கள் டீம் சார்பாக ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக எங்கள் ஹோல் அகிலன் டீம் சார்பாக வந்த எல்லா கெஸ்ட்டுக்கும் சார் கருணா சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் ஹியர் எங்கள் அண்ணனுக்கு தேங்க் பண்ண அவர் இல்லைனா நான் இல்லை அவ்வளோதான் அது என்ன சொல்கிறது அவ்வளோதான் தைரியமாக தனி ஒருவன் ஆரம்பித்தப்ப தைரியமாக சொன்னார் நான் தனி ஒருவன் ஒரு படம் பண்ண போகிறேன்னு அதுக்கப்புறமா தைரியமாக டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் டூ தௌசண்ட் த்ரீலேயே தைரியமாக சொல்லிட்டாரு வரோண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு தனி ஒருவன் டூவில் ஸோ எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் தனி ஒருவன் டூலையும் அரவிந்த் சாமி சார் வேணுமா நான் அவங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அவர் ஏதோ ஒன்று கிரியேட்டிவாக பண்ணுவார் கவலைப்படாதீங்க மூலக்காரர் பயங்கரமான மூலக்கார் ராஜீவ் சார் தேங்க்யூ சார் நீங்கள் வந்து ஃபேமிலி தான் சார் எப்போவுமே எங்கள் கூட இருந்துட்டு இருக்கீங்க எங்கள் வளர்ச்சி இல்லை எல்லாத்துலேயுமே கூட இருக்கீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் உங்கள் கூட ஒரு படம் பண்ணுறது உங்களை மாதிரி ஒரு சாஃப்டாக ஒரு 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 மெச்சோர்டாக சினிமாவை இவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு ஆர்டிஸ்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு லைஃபை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு எனக்கு உங்களுடைய படங்கள் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் சார் அது பர்டிகுலர்லி உங்களுடைய முதல் படம் வந்து பெரிய பெரிய ஃபேன் எஸ்எம்எஸ் உடைய பெரிய பெரிய ஃபேன் 
நீங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரிய ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணீங்க இப்படிலாம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எனர்ஜி இன்னும் இருக்கு அந்த எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி எனக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொடுங்க நம்ம அடுத்த படம் சூப்பராக கலகுவோம் நல்லபடியாக வந்துட்டு இருக்கு ஸோ ஹாப்பி பிரதீப் ஆ எனக்கும் அதே மாதிரி கத்தனம் போல இருக்கு பிரதீப்போட வளர்ச்சியை பார்க்கும் போது எஸ் அப்படி கத்தனம் போல இருக்குது ஏன்னா நான் உங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடியே அந்த டேலண்ட்டை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இவன் பயங்கரமான ஆள் பயவன் வரவன் பயவன் அப்படின்னு அந்த சந்தோஷம் எனக்கு இருக்கு எல்லாரும் சொல்றாங்க நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணேன்னு அது ஒரு பெரிய வார்த்தையே இல்லைங்க இன்ட்ரோடியூஸ்ன்றது ஹலோ திஸ் இஸ் பிரதீப் ஹாய் அவ்வளோதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் இன்வென்ட் பண்ணல பிரதீப் அவன் திறமையில் அவனா வந்து இந்த மேடையை வந்து அவனா கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டான் பிரதீப் நான் ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் தான் பண்ணேன் எப்படி ஹலி இதுதான் பிரதீப் வாங்க பாருங்க அவ்வளோதான் நான் எதுவுமே பண்ணல அவன் திறமைசாலி அவன் புத்திசாலி நான் முதலே சொன்னேன் கோமாளி சக்ஸஸ் மீட்லேயே சொன்னேன் ப்ரொடியூசர் எல்லாருக்கும் சக்ஸஸ் மீட்டில் கோல்டு கொடுத்தாரு சார் நீங்கள் எல்லாருக்கும் கோல்டு கொடுக்குறீங்க எனக்கு ஒரு பிளாட்டினம் கொடுத்துருக்கீங்க சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ எப்போவுமே அந்த பாசம் நேசம் எப்போவுமே இருக்கும் அதே மாதிரி கத்திட்டே இருப்பேன் நிறைய நல்ல படம் பண்ண நீ வந்து அழகாக சொன்னார் அதாவது ராஜேஷ்வர் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு முயற்சி நீ பண்ணுறதுன்றது வந்து ஒரு டோட்டல் ஒரு இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட் அது அது அப்படி கிடைக்காது அது உனக்கு கிடச்சிருக்கு ஒரு கிஃப்ட் அது உனக்கு அதை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோ விஜய் சார் ஏல் விஜய் வந்து ஃபேமிலி தான் அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் கூட இருந்து நாங்கள் சினிமாவுக்கு வந்த புதுசுலேருந்து அவரும் எங்கள் கூட அப்படியே ட்ராவல் ஆகி வளர்ந்து எல்லாம் வந்துட்டுருக்கோம் பெரிய ட்ராவல் உங்கள் கூட உங்களுடைய நல்ல மனசுக்கு உங்களுடைய நல்ல எண்ணத்துக்கு கூடிய சீக்கிரம் மிகப்பெரிய டைரக்டராக நீங்கள் வருவீங்க இந்தியாவில் மிகப்பெரிய டைரக்டராக வருவீங்க இதே முயற்சியை அப்படியே பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் சார் தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் நம்ம இந்த தலையை வச்சு இப்படி மறைச்சிக்கிறாரு விடி கணேஷ் வந்து நம்மளை பற்றி ஏதாவது சொல்லுவானேன்னு சொல்லட்டுமா அவரை பற்றி ஏதாவது ஒன்று அவரும் நானும் செஸ் விளையாடுவோம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு தோல்வி எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கணும் ஒரு மனுஷன் எல்லா கேமும் தோற்றுக்குவார் எப்பயாவது ஒரு கேம் வின் பண்ணிட்டா எப்படி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அப்போ பார்க்கணும் நீங்கள் பார்த்தியா எப்படி ஆனால் தோற்று போனால் யாருக்கும் தெரியாமல் அமைதியாக அந்த இடத்த விட்டு அப்படியே நான் மைக்கில் சொல்லிவிடுவேன் அமைதியெல்லாம் போக முடியாது நீங்கள் இன்றைக்கி யாரும் வந்து வீட்டு வீச பக்கத்தில் போகாதீங்க அவர் அழுதுட்டு இருக்கார் பாவம் அப்படின்னு பெட் மேக்ஸ்லாம் வைப்பார் ஸோ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி ஐம் ஸோ ஹாப்பி தட் ஹீஸ் கம் ஹியர் ஃபார் ஆஸ் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் யாரையாவது சொல்லாமல் விட்டு போயிருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க அண்ணா வந்து சொன்னார் லிரிசிஸ்ட் விவேக் சார் பற்றி நான் சொல்லலடா நான் சொன்னேன்னு சொல்லுடா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அவ்வளோ உங்களை வந்து எங்களுக்கு பிடிக்கும் அவ்வளோ உங்களை பாராட்டியிருக்கார் அண்ணன் இந்த பாட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு எனக்கு வந்ததில்லை ஸோ அந்த பாட்டு கொடுத்த உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் சார் நம்மளுடைய ஜேர்னி இன்னும் கண்டினியூ ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் வேறு என்ன பேசலாம் வாங்க அகிலன் இவங்களுக்கு ஒரு கை கட்டு கொடுங்க என்ன மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐயோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் அகிலன் பத்தி சொல்லுங்க சார் ஏன்னா எப்பவுமே நீங்களும் கல்யாண் சாரும் இணையும் போது ஏதாவது ஒன்று வித்தியாசமா எங்களுக்கு கிடைச்சிட்டே தான் இருக்கு என்டர்டைன்மெண்டா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு புது உலகமா இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒன்று நாங்க வந்து விட்னஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கோம் சோ அகிலன் பத்தி சார் இது முதல்ல ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு கிளம்பாம எங்களுக்காக மரியாதை கொடுத்து நான் பேசுறதுக்கு மரியாதை கொடுத்து நின்றுட்டு இருக்கிற கால் வழிக்க நின்றுட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இந்த எனர்ஜி தான் எங்களுக்கு தேவை அந்த அது வந்து அதுதான் எங்களை வந்து நல்ல படம் எடுக்க வைக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல படம் தான் அகிலன் ஏன் அப்படின்னா சில படங்களில் தான் வந்து என்ன தான் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருந்தாலும் சில படங்களில் தான் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லணும்னு நினைப்போம் தனி ஒருவனில் சொல்லியிருக்கேன் கோமாளியில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி அகிலனில் நல்ல விஷயத்தை தாண்டி அதுதான் விஷயமே பசி ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அந்த லாஸ்ட் டயலாகும் அதுதான் அதுதான் வந்து பேசிக் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த பேசிக்கை வந்து டச் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ஸோ அது ஒண்டர்ஃபுல்லாக அதை வந்து டைரக்டர் கல்யாண் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு அவருக்கு விஸ்டிங் கார்டு ஜனாசார்கிட்டேருந்து கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் பூலோகம் 
இன்னைக்கு ஜனாசர் நம்ம கூட இல்லை ஆனால் இதில் பேசின ஒவ்வொரு வசனத்துலேயும் அவர் இருக்கார் அவர் எங்கே இருந்தாலும் எங்கள் கூட தான் இருப்பார் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இந்த படம் கண்டிப்பாக எனக்கு தோணுது ஏன்னா உண்மையான உழைப்பு இருக்குது இந்த படத்தில் ஒரு அதை தாண்டி வேறு வேறு பல டேலண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணியிருந்தால் கூட ஒருத்தவங்க வந்து அவ்வளோ டீட்டெயிலாக பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் வந்து நம்ம சிராக் அவர் பார்த்தீங்க இல்லையா அவர் வந்து அவங்க ஊரில் வந்து அவர் பெரிய ஹீரோ அவங்க அவங்களுடைய ஊரில் அவருடைய ஸ்டேட்டில் அவர் பெரிய ஹீரோ நமக்காக வந்து ஒரு கேரக்டராக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் ஸோ ரியலி டன் அ கிரேட் ஜாப் கலகுங்க அண்டு இது ஒவ்வொருத்தருமே அப்படி தான் விவேக் வந்து ரெண்டாவது படம் பண்ணுறேன் நான் விவேக் கூட அவ்வளோ பிடிச்சி போய் தான் பண்ணுறோம் அண்டு பிரியா பிரியா வந்து இந்த ப்ராம்டிங் இதெல்லாம் கிடையாது டைலாக் சொல்லி கொடுத்தா அது அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் பேசுங்க நான் அப்படி பேசுகிறேன் அப்படிலாம் கிடையாது ஒழுங்காக உட்காந்து டீசெண்டாக எல்லா லைனையும் கற்றுக்கிட்டு அந்த எமோஷனை வாங்கிட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு சில ஹீரோயின்ஸில் வந்து பிரியா கண்டிப்பாக நீங்கள் பெரிய ஃப்யூச்சர் இருக்கு உங்களுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் தானியாவும் அதே மாதிரி தான் அப்படியே தானியா வந்து எப்படின்னா அண்ணா சொன்ன மாதிரி முன்னாடியே வந்து உட்காந்துருவாங்க டைலாக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே கொடுங்க 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த சின்சியரிட்டி இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வளர்ச்சி கிடைக்குது நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் ப்ரொடியூசர் சுந்தர் சார் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் முதல்ல வந்து பழகணும் என்னுடைய டிக் 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 ரிலீஸ் பண்ணார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் கூப்பிட்டு உங்களை பார்க்கணும்னு ஒரு நாள் சொன்னார் சும்மா ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசணும் பேசும்போது ஒரு வைப்பு ஒன்று க்ரியேட் ஆச்சு அவர் நல்ல வைப்பாக இருந்தது சரி நம்ம சேர்ந்து படம் பண்ணலாம் அப்படியே பேசணும் ஒன்று வேண்டாம் ரெண்டு வேண்டாம் மூணு பண்ணலாம் அப்படிலாம் பேசிட்டு அது வந்து நடத்தியும் காட்டியிருக்காரு ஸோ அதனால் அவருக்கு வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் இந்த படத்தை வந்து த வே யூ புல்ட் இட் ஆஃப் பெரிய விஷயம் பெரிய விஷயம் நடக்காத ஒரு விஷயம் இது ஏன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க விஷுவல்ஸ் ஒன்று கூட நம்மளால் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இந்த டீம் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஆர்ட் டைரக்டர் எல்லாருமே சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப கஷ்டம் பண்ணியிருக்கிறது வந்து அண்ட் சாம் நம்ம சாம் வந்து சாம் சிஎஸ் வந்து அடங்கமாறுவ வந்து அங்கே வச்சார் அவரோட ரீ ரெக்கார்டிங்கில் சாங்ஸில் அங்கே வச்சார் அதனால தான் அந்த படம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு சூப்பர் ஹிட்டாக ஆச்சு இங்கே இந்த படத்தையும் அங்கே வச்சுருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் முழு மனசோட நம்புகிறேன் நிறைய படங்கள் நம்ம சேர்ந்து பண்ணணும் அண்டு சார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஜெயம் ரவி இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து ப்ரிவிலேஜ்டு தான் சொன்னோம் இதை கூட செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இருபது வருஷம் திரும்பி பார்க்கும்போது எப்படி சார் இருக்கு எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கு திரும்பியே பார்க்க மாட்டேன் நான் அப்படியே பயந்து பயத்துலேயே ஓடிட்டே இருப்பேன் நான் திரும்பி பார்த்தா நின்றுடுவோம் உட்காந்துருவோம் பயந்துருவோம் அப்படின்னு அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கேன் நான் திரும்பிலாம் பார்க்கறதே இல்லை எப்போது இவ்வளோ தூரம் சக்ஸஸ் ஆகணும் இல்லை இது இதுதான் மைல் ஸ்டோன் இதுதான் கோல் அப்படி ஏதாவது யோசிச்சிங்களா சார் ஆரம்பிக்கும் போது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துல இருப்போம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா கோல் வந்து நல்ல படம் பண்ணுவோம் தான் அதில் வேறு எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அந்த கோலை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் அந்த ஜேர்னி பிடிச்சிருக்கு கூட நல்ல திறமைசாலிகள் கூட ஜாயின் ஆகிறாங்க ஒரு ஃபேன்ஸ் அதிகமாகிறாங்க அன்பு அதிகமாகுது அந்த ஒரு புத்துணர்ச்சி எப்போவுமே கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அதனால எதுக்கு திரும்பி பார்க்கணும்னு கேட்குறேன் நான் அப்படியே போய் ஓடிட்டே இருக்கும் முடிகிற வரைக்கும் ஓடிட்டுருக்கோம் கண்டிப்பாக சார் நீங்க ஓடணும் நீங்க நிறைய நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணும் அதை நாங்க எப்பவுமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு சின்ன ஒரு ரீகால் பண்ற மாதிரியான விஷயங்கள் சார் நான் நீங்க நடிச்ச படங்கள் நான் வந்து சொல்றேன் குவிஸ்லாம் இல்லை சார் நான் சும்மா ஒரு கேள்வியா கேட்கறேன் சார் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் நிறைய நிறைய நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ஆக்டராக பயங்கரமாக எவால்வ் ஆகிருக்கீங்க அதை நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்களே நான் சொல்கிற படங்களுக்கு உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துக்கணும்னா எவ்வளோ மார்க் கொடுத்துக்கோங்க ஒரு ஆக்டராக ஓகே சார் பண்ணலாம் ரெடியா சார் என்ன ரிவ்யூ உருவாக்கிட்டீங்க சொல்லுங்கள் ஜெயம் ஜெயம் எவ்வளோ தரணும் டென்னுக்கா டென்னுக்கு 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 ஆ ஹண்ட்ரட் சரி ஓகே ஹண்ட்ரட் டென் கொடுங்க 
சார் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் ஃபார் குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் குட் லுக்ஸ் அந்த மாதிரி கூட லெவன் மார்க்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் டென்னுக்கு ஓகே தனி தோராண்மைக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் கொடுக்கலாம் நீங்கள் சொல்லு தேங்க் யூ தேங்க் யூ சரி அப்ப தண்ணி வரும் கேவலம் குடுக்கலாம் அவங்களே சொல்றாங்க நான் என்ன சொல்றேன் சார் ஆகிலன்க்கு நாங்க கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறமா சொல்ல போறோம் இப்போ நீங்க சொல்லுங்க சார் ரிலீஸ் ஆகாத படத்துக்கு மார்க் போட கூடாது அது வந்து தொழில் தர்மோ அது பட் த மூவி will make a mark அது மட்டும் சொல்லு சார் வேற லெவல் சார் வேற லெவல் பயங்கரமா பேசுறாங்க ஓகே சார் இப்போ வந்து நான் சில படங்கள் சொல்கிறேன் அந்த படங்கள் பேர் கேட்டோடனே உங்களுக்கு குயிக்காக மைண்டுக்கு வரதா அப்படியே நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் யோசிக்காமல் டக்குன்னு சொல்லணும் எம் குமரன் சன் ஆஃப் மகாலட்சுமி நதியா மேடம் சூப்பர் சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் ஜினிலியா தாம்து ஜீவா சார் சம்திங் சம்திங் உனக்கும் எனக்கும் ஓ சூப்பர் டிக் 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 சக்தி சார் என்ன சார் டைரக்டர் சார் பேர் சொல்றீங்க ஆக்ட்ரஸ் பேர் சொல்றீங்க வேற ஏதாவது சக்தி டைரக்டர் அதான் அந்த மாதிரி நேம்ஸா சொல்றீங்களா வேற ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கலாம் டிக் 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 கோரும்பா என் உலகு நீ தாண்டா கோரும்பா என் உயிரே நீ தாண்டா ஓ थैंक यू நம்ம வரலல பாடுறதுக்கு சூப்பரா வந்திருக்க சார் நீங்க வேற சார் கோமாளி பிரதீப் ஓகே இப்போ நான் சில பேர் சொல்கிறேன் அவங்க வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் போடுவீங்களா இல்லை மென்டார் கைடு அந்த லிஸ்ட்டில் போடுவீங்களான்னு சொல்லுங்கள் எஸ்பி ஜெயநாதன் சார் அவர் காட் காட் ட்ரூலி ட்ரூலி பிரதீப் ரங்கநாதன் தம்பி குட்டி தம்பி சார் அப்போ ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் அந்த சைடு வச்சுக்கலாமா ஃப்ரெண்ட் சைடு அந்த பக்கம் வச்சுக்கலாமா ஃப்ரெண்டு எப்படி ஆமாம் பிரபுதேவாசர் <laughs> 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 இப்போ இவங்க நான் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு எல்லாத்துக்குமே சூப்பரா ஜெனியூனா டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணனால நீங்க வந்து எங்களுக்கு நிறைய நல்ல நல்ல படங்கள் வந்து கிஃப்டா கொடுக்குறீங்க சோ எங்க சார்பா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிஃப்ட் நாங்க கொடுக்கணும் ஆசை படுறோம் சோ அவந்திகா கூடிய ஒரு சின்ன கிஃப்ட் ஆம்பர் உங்களுக்கு இருக்கு சோ அதை கொடுத்துறலாமா சோ இந்த அவந்திகா வரவும் இந்த ஐபோன் எங்க சைடுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் சார் Sir, 